kita going on kepada the second adaptive ataupun acquire immune response which is humoral immune response okay uh, so untuk humoral immune response dia akan kata extra cellular pathogen uh, maksudnya pathogen yang tidak invade kamu punya sel ataupun tidak infect kamu punya sel tapi pathogen tu hanya berlega-lega dalam kamu punya body fluid ataupun blood stream Okay, uh, so untuk humoral immune response, dia akan defend body kita against free bacteria, toxin, viruses in the bloodstream. So, ada penambahan toxin lah dekat sini. Kalau macam cell mediated immune response, kita tak kata yang toxin tu lah. Okay, okay. so uh, actually for your information, permulaan uh, humoral immune response dan cell mediated immune response adalah sama. Okay, ha, nanti kita tengok dekat mana sebenarnya dia terpecah dua yang berbeza tu. Sebab kalau tengok lukisan saya, actually yang awal-awal ni kalau yang dah tengok video uh, cell mediated immune response, actually sama je lah. So, saya ada buat macrophage, saya ada buat pathogen, ada helper T cell and so on. Uh, so, sebenarnya uh, dia akan pecah dekat mana yang berbeza tu masa dekat sini lah. Uh, masa dia... Uh, jadi ini dan ini sama tapi bila helper T cell uh, decide untuk activate cytotoxic itu dia dah pilih cell mediated immune response. Tapi kalau helper T cell kita uh, decide untuk activate B cell uh, itu adalah humoral immune response. So sebenarnya yang start tidak sama tu adalah dekat sini. Untuk yang awal ni sampailah kepada uh, at helper T cell dah proliferate and differentiate menjadi memory helper dan juga clones of activated itu sama je untuk dua-dua humoral dan juga cell mediated immune response. Okay, uh, so untuk uh, humoral immune response, uh, walaupun sama kita mula juga daripada awal untuk lebih faham. Okay, so kita start. Uh, so bakteria apa yang berlaku, dia akan masuk dalam kamu punya badan. Uh, tapi bukan masuk dalam sel kamu eh, masuk dalam badan. So katakanlah bakteria tersebut uh, ataupun patogen tersebut berada dalam kamu punya bloodstream. So apa yang berlaku, uh, macrophage which is sejenis white blood cell ni, dia akan engulf and uh, degrade the Pathogen. So, kita buatlah engulf. So, the pathogen or bacteria is engulf and um, degraded ataupun digested uh, dalam macrophage. Okay, after that, um, selepas bacteria kita dah engulf dan digest dalam macrophage, dia akan menjadi antigen fragment lah pathogen tersebut ataupun bacteria tersebut. So, saya kata tadi bila kita dah pecahkan, uh, dah digest bakteria tu, dia akan ada serpihan-serpihan dia. Okay. Uh, so, serpihan-serpihan dia itulah yang kita panggil sebagai antigen fragment. Okay. And then, uh, untuk macrophage, kita tahu macrophage dia ada class 2 MHC. Okay. Uh, so, class 2 MHC ni, dia akan... Uh, bind dengan antigen fragment ni dan akan membentuk satu structure ni yang kita panggil sebagai antigen MHC complex. Okay. So, saya ulang. Uh, dalam macrophage kita tahu ada class 2 MHC. Class 2 MHC ni adalah uh, dia punya function sebagai antigen presentation. Maksudnya dia nak present antigen. Tapi dia bukan sejenis sel. Okay. Kalau kita nak kata sel tersebut present antigen, kita panggil antigen presenting sel. So, dalam kes kita ni macrophage lah sebagai antigen presenting sel. Tapi yang nak present antigen tu, actually yang nak memegang antigen tu adalah class 2 MHC. Okay, so MHC sebelum ni in the previous video kita tahu ada dua jenis MHC class 1 dengan class 2. So, untuk macrophage dia tetap which is class 2 MHC. Okay, after class 2 MHC dah bind pada antigen fragment, dia akan membentuk antigen MHC complex. And then, the antigen MHC complex will be presented on the surface of macrophage. Ataupun will be presented on the surface of antigen presenting cell. So, kamu boleh guna dua lah uh, interchangeable lah antara macrophage dengan APC ni. Tapi, uh, berhati-hatilah kalau macrophage tu tak display lagi antigen pada surface, kamu tak boleh kata macrophage tu sebagai APC. Tapi, once uh, macrophage tu dah display antigen dekat dia punya surface, uh, kamu boleh kata APC ataupun macrophage lah. Okay. Uh, so... 
Uh, after the antigen MHC complex is displayed on the surface of APC ataupun macrophage, dia akan attract inactivated helper T cell untuk bind kepada antigen tersebut. Okay. Uh, ataupun dia akan attract helper T cell untuk bind pada antigen MHC complex. So, bila helper T cell dah bind kepada antigen MHC complex, dia akan uh, stimulate uh, macrophage ataupun antigen presenting cell ni untuk release satu cytokine yang kita namakan sebagai uh, interleukin 1. Okay, boleh? Uh, so, ni sama je macam cell mediated immune response. Uh, so, kita katalah macrophage uh, release uh, interleukin 1 untuk activate helper T cell. Okay. And then, bila helper T cell dah dapat interleukin 1 tadi, daripada inactivated helper T cell, dia pun bertukar menjadi activated helper T cell. Uh, then, uh, next, after helper T cell become activated, helper T cell dia akan start to differentiate and proliferate menjadi memory helper T cell dan juga clones of activated helper T cell. Maksudnya helper T cell dia dapat interleukin 1 menyebabkan dia differentiate dengan proliferate menjadi lebih banyak lagi clone of diri dia sendiri helper T cell dan juga dia boleh menjadi lagi satu memory helper T cell. Once again uh, macam previous video yang cell mediated immune response cari sendiri memory helper T cell punya function lah. Uh, saya dah sebut uh, dalam uh, previous previous video ok boleh carilah. So kita nak settlekan bahagian ni lah sebab bahagian ni yang penting ok. Okay, so kita dah dapat clones of activated helper T cell. Okay, uh, after that, uh, the activated helper T cell, the start untuk secret another cytokine yang kita panggil sebagai interleukin uh, 2. Okay, so interleukin 2 ni, function dia adalah untuk activate B cell. Okay. Okay, kita berhenti sampai help in activated helper T cell tadi secret interleukin 2 untuk activate B cell. Okay, sebenarnya masa macrophage uh, tengah enggaf bakteria ataupun patogen yang masuk dalam kamu punya bloodstream for example, at the same time apa yang berlaku adalah actually kamu punya B cell pun dia akan enggaf juga bakteria yang sama ataupun patogen yang sama macam macrophage enggaf. Okay? Sebab apa nanti kita bagi tahu? So, kita settlekan dulu bahagian ni. So, at the same time, B cell actually dia akan enggaf bakteria lah. So, bakteria ataupun patogen masuk dalam B cell. And then, B cell dia akan digest the bakteria into uh, antigen fragments. So, smaller uh, parts of the patogen kita panggil sebagai antigen fragment. And then, inside the B cell, we know that they have class 2 MHC. So, class 2 MHC dia akan bind dengan antigen membentuk antigen MHC complex. After that, antigen MHC complex will be display on the surface of the B cell. Okay, boleh faham? Okay, dekat sini kenapa B cell kena display juga antigen dekat surface? Sebab kita nak... Kita nak apa? Sebab kita nak attract activated helper T cell tadi ni untuk bind pada antigen MHC complex yang ada pada B cell punya surface. Okay. Uh, sebab apa helper T cell perlu bind kepada B cell? Sebab helper T cell mesti akan secret interleukin 2. Okay, uh, so kita buatlah lepas activated helper T cell dah bind pada uh, B cell. So activated helper T cell dia akan secret interleukin 2. So interleukin 2 tu menyebabkan B cell kita ni proliferate and differentiate. Uh, dia activated dulu and then dia proliferate and differentiate menjadi memory B cell. Dan juga dia menjadi plasma cell. Okay. okay, kita teruskan dengan plasma cell dulu and then plasma cell dia akan secret antibody. After that, antibody tersebut dia akan pergi cari lagi mana patogen ataupun uh, bakteria yang sama macam B cell ni dah display dekat surface. 
Ataupun sama macam macrophage dah display dekat dia punya surface Okay, uh, so itulah kerja antibody Sebab saya kata antibody before this uh, Function dia apa? Untuk recognize and bind to specific antigen uh, So ni lah specific antigen dia uh, So kamu tak boleh nak cari uh, Kamu tak boleh nak suruh antibody ni Untuk pergi cari uh, Pathogen yang lain Okay Uh, yang bukan uh, B cell kita display dekat surface Ataupun macrophage kita display dekat surface uh, Dia mestilah patogen yang sama lah Kalau kita nak suruh antibody pergi cari patogen yang lain uh, Kita kena suruh juga macrophage Ataupun another B cell kita uh, Untuk display another antigen tu juga dekat surface Barulah antibody yang lain pula akan bind pada another uh, patogen Ataupun antigen tersebut Okay Okey, lepas antibody kita dah pergi cari uh, mana patogen tersebut yang berada dalam bloodstream kita tak kisahlah uh, patogen tersebut bakteria ke, toksin ke and so on Antibody ni dia akan lead kepada tiga interaction ni yang kita dah pernah cakap awal-awal dulu which is uh, antigen antibody interaction sebab kita tahu antibody dia tidak ada power untuk Uh, destroy the antigen So dia hanya pergi cari saja antigen Dan dia akan bawa kepada uh, Proses ataupun mekanism Yang akan kita uh, destroy the antigen So inilah yang terakhir Apa yang berlaku uh, Selepas uh, plasma cell Secret antibody Antibody akan pergi cari Pathogen ataupun antigen tersebut And then uh, kita akan buat tiga proses ni lah Neutralization, Opsonization dan last sekali Activation of Complement System and Pore Formation Cuma untuk Neutralization dengan Opsonization Dua ni akan berakhir dengan Phagocytosis Maksudnya kita guna lagi sekali Macrophage dekat sini uh, And then untuk yang ketiga ni Dia tidak berakhir dengan Phagocytosis Tapi dia berakhir dengan Lice uh, of um, Plasma membrane of pathogen Ataupun lice of pathogenic cell okay? Bukan uh, sel kita uh, Pathogen punya sel yang kita pecahkan lah uh, Itu tengok balik lah uh, video about antigen antibody interaction Untuk faham macam mana antibody boleh leads kepada tiga ni lah Bila dia dah bind pada antigen Okay Okay, ha, so settle sebenarnya untuk humoral immune response Last kali kita nak produce antibody okay? ha, Cuma untuk humoral immune response ni Antara soalan yang famous dia suka tanya hmm, Apa jadi kalau kita punya body expose kepada the same antigen Maksudnya kita dapat balik uh, bakteria ni for example uh, Untuk the next Uh, next time kita kena infection So jawapannya adalah Kalau kita dapat balik uh, Ataupun kita Badan kita expose kepada the same antigen Macam kita first time kena dulu Actually badan kita tak perlu Mula daripada awal balik Maksudnya daripada macrophage, enggah bakteria Lepas tu nak activate helper T-cell And then helper T-cell nak Uh, proliferate differentiate Menjadi dot 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 tidak perlu So bila kita kena The same Uh, antigen for the second time Kita hanya memerlukan Memori B cell kita Untuk Differentiate Menjadi plasma cell So kita buat differentiate lah dekat sini uh, Differentiate if exposed To the same Antigen for Second time Okay, uh, so bila uh, kita kena balik antigen yang sama So memori B cell kita dia dah ada memori lah pasal uh, infection tersebut uh, Jadi memori B cell dia senang je Dia terus differentiate menjadi plasma cell So plasma cell akan secret antibody And then antibody akan pergi cari uh, pathogen ataupun antigen tersebut Dan dia akan berakhir dengan antigen antibody interaction yang tiga ni lah okay. uh, So untuk memori B cell ni Uh, yes, dia akan remain dalam badan kamu Walaupun setelah kamu dah sihat daripada um, Infection tersebut okay? um, It depends lah uh, Berapa lama lifespan dia Dia sebenarnya uh, tak sama untuk setiap antigen okay? 
Uh, so tak perlu tahulah dia boleh stay berapa lama dalam badan kamu. Kalau nak tahu juga, you may search it online. Okay. Okay, I think that's all untuk humoral immune uh, response.